ഇന്ന് നമുക്കൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഓവനില് നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കുക്കറിൽ നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ഓവന്റെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡിഗ്രി ഒക്കെ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇത്ര ഡിഗ്രിയിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ കുക്കറിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അത് കുക്കർ ഓരോരുത്തരുടെ കുക്കറിന്റെ അളവ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് കേക്കിന്റെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ അളവ് വ്യത്യാസം സമയം വ്യത്യാസം വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന്റെ കൃത്യം അളവായിരിക്കണം കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൃത്യം അളവിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെയ്യണേ എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഒരു കേക്ക് നല്ല ഭംഗിയിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല കുറച്ച് മെനക്കെടണം അത് മാത്രം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നൊരു നല്ലൊരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് മിറർ ഗ്ലേസിന്റെ കേക്കാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മുകളില് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ നല്ല മിറർ ഗ്ലേസ് ആയിട്ട് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇത്രയും ഇതിപ്പോൾ ഓരോ മെഷർമെൻറ്റിലാണ് ഞാൻ ഓരോന്ന് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വേണ്ടത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മെഷർമെൻ്റ് ആണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് വേണം അതല്ലാതെ നമ്മുടെ കറി ഉണ്ടാക്കണ പോലെ കൈക്കണക്കിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആവില്ല പിന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി അത്രയും തഴക്കം വന്നാലാണ് നമുക്ക് കേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊന്ന് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നീങ്ങിയാലൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അളവിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഓരോ അളവാണ് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് നാല് ടൈപ്പ് കപ്പുകളാണ് ഇത് ഇത് ഒരു കപ്പ് ഇത് കാൽ കപ്പ് ഇത് മുക്കാൽ കപ്പ് ഇത് അരക്കപ്പ് അപ്പോൾ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് അല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിന് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇങ്ങനെ വടിച്ചാണ് ഞാൻ കുമിഞ്ഞിട്ടല്ല എടുത്തേക്കുന്നത് വടിച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് മൈദ അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ ആണ് ഏഹ് അപ്പോൾ മൈദ മൈദ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാമാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാമാണ് ഒരു കപ്പ് മൈദ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കപ്പ് മൈദ മൈദയും കൊണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡറാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഏത് ബ്രാൻഡിൻ്റെ കൊക്കോ പൗഡർ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ വേണം പിന്നെ പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര ഗ്രാനുലേറ്റഡ് ഷുഗർ അത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർക്കുമ്പോഴും പൊടിക്കാണ്ട് ചേർക്കുമ്പോഴും രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസ് ആവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി കുറച്ച് ലൂസ് ആവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ അത്ര ഫ്ലഫി ആയിട്ട് കിട്ടില്ല നമ്മൾ കേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊടിക്കാണ്ട് നമ്മൾ കേക്ക് ഈ പഞ്ചസാര ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പൊടിക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പിന്നെ ഇത് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല സൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ചേർക്കരുത് അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ചേർത്തേക്കുന്നത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം ബാറ്റർ കുറച്ച് തിക്കായ തിക്കാവണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പാലൊഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പും കൂടി ഒഴിക്കാം ഒരു മുക്കാൽ അര തുടങ്ങി മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒഴിക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് കേട്ടോ ബേക്കിംഗ് സോഡയല്ല ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ്
അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാനായിട്ട് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വേണം അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്യണത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവുകളാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയണത് പിന്നെ ഓരോന്നും ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ സ്പീഡ് ഇട്ടിട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിയാൻ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പൊടി പൊടികൾ നമുക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എല്ലായിടത്തും മിക്സ് ആവണം അതുപോലെ ഈ കൊക്കോ പൗഡറും ഈ മൈദയിലും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അരിച്ചെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമുക്കിങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ മാവ് പൊടികൾ ഞാൻ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ അരിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെച്ചേക്കണതാണ് ഇത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി മുട്ട മുട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അടിച്ച് എടുക്കാം അതിന് ഞാൻ ഒരു ബൗള് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ ബൗളാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണത് എന്നാലാണ് ഇത് തെറിച്ച് പുറത്തേക്കൊന്നും പോകാണ്ടിരിക്കും അപ്പം കുറച്ച് വലിയ ഒരു ബൗള് എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ട മൂന്ന് മുട്ടയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ മൂന്ന് മുട്ട ഞാൻ പത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ത്രീ സ്പീഡിൻ്റെ ബീറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് ത്രീ സ്പീഡിലിട്ടിട്ടാണ് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം മണ്ണിലിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട നല്ല നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടുണ്ട് മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുട്ടയും വാൻ ലൈസൻസും കൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര മുഴുവനായിട്ട് ഇടാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇടണമെന്നില്ല മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇത് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പം നമുക്ക് നല്ല നല്ല ബലത്തിൽ പിടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ആദ്യം ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും കൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതേ പത്തഞ്ഞ് പ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ റിബൺ പോലെ ഇങ്ങനെ വീഴണം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം നല്ല പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ തട്ടി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ നന്നായിട്ട് റിബൺ പോലെ ഇങ്ങനെ വീഴണുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഒരു അര കപ്പ് ഓയിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് ഓയിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വൺ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ചെറിയ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് പതുക്കൊന്ന് കറക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഓയിലൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടി പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പൊടി ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒന്നും ചേർക്കണം എന്നില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പൊടി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് പതുക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പൊടി ഫസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പറന്നു പോകും പെട്ടെന്ന് തെറിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് ഓൺ ചെയ്യാണ്ട് ബീറ്റർ ഓൺ ചെയ്യാണ്ട് പതുക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ ഓണ്ടായാലും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇത് കണ്ടമാനം ബീറ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പാക്ചില വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ സ്പീഡിൽ ഏറ്റവും ലോ സ്പീഡിൽ പതുക്കൊന്ന്
അപ്പം നമുക്ക് തിക്കനസ് ഇത്തിരി കൂടുതലാണ് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഒരു കാൽ കപ്പ് ഓയിലും കൂടി ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മൊത്തം ഞാനിപ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മിക്സൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് പാത്രം ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ പാത്രം ഇത് സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ ടിന്നാണ് ട്രേ ആണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഓയിൽ കുറച്ച് തടവി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ വീഴണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ബാറ്റർ മുഴുവനും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഐസിങ്ങും എല്ലാം കൂടി വരുമ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു തൊള്ളായിരം ഗ്രാം ഒക്കെ വരും എണ്ണൂറ്റ എണ്ണൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഒക്കെ വരും കേക്ക് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് അത്ര വരില്ല ഐസിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു കിലോൻ്റെ കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരു കിലോൻ്റെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ട്രേയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഏഴ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ട്രേ ആണിത് ഞാൻ പാത്രത്തിലേക്കൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിന്ന് പതുക്കെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ പോകാനാണ് ഇത്ര മതി പതുക്കെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് ഓവനിലേക്ക് വെക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഓവൻ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓരോരുത്തരുടെ ഓവൻ്റെ പിന്നെ ഓരോ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് രീതി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓവൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോർഫി റിച്ചാർഡ്സിൻ്റെ ഓവനാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേക്ക് ആവും അധികം നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുഗൾ ഭാഗമൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ എനിക്ക് വെച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പം ഞാനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ വെക്കുകയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വൺ സെവൻറ്റിയിലാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊന്ന് ഓവനൊന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഓവൻ മോർഫി റിച്ചാൾസിൻ്റെ ഓവൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രിയിൽ ഞാനിതൊന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവേണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് കേക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബേക്ക് അത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വൺ സെവൻറ്റിയിൽ വെച്ചേക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് ആവണ വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ നൂറ്റി എഴുപത് വൺ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴിയേണ്ടതാണ് പൊന്തി വല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ വിണ്ടൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഇത് ഞാനൊന്ന് വെന്തോന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയതാണ് വേണ്ട എല്ലായിടവും വെന്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഡിമോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഐസിങ് ചെയ്യണമാണ് ഇനി അടുത്തത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാറണ വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേക്ക് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോളിലത്തെ കുറച്ച് ഇത്തിരി ഒരു ഇതായ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഭാഗം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു നമുക്ക് രണ്ട് ലെയർ ആക്കാനാണ് ഇത് പറ്റുള്ളൂ അത്ര വലിയ കേക്കൊന്നും അല്ലല്ലോ ചെറിയ കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ കത്തിയും കൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാന്നുള്ളത് പതുക്കെ നമുക്കൊന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പതുക്കൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ടേൺ ടേബിളാണ് ഇത് നമുക്ക് ക്രീം തയ
എന്നിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഒരു ഒരു സൈഡ് ഒരു നൂല് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ വലിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമുക്കിത് രണ്ടായിട്ട് വിട്ട് കിട്ടും നൂല് പോകുന്ന നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിത് എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് പഞ്ചസാര സിറപ്പ് തേച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പഞ്ചസാര പനിയാണ് പഞ്ചസാര പനി ആക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയിൽ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് പാനി ആക്കണത് അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് സ്പ്രേ ചെയ്തെടുക്കാം കേക്കിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സാധാരണ ഒരു മിനറൽ വാട്ടറിൻ്റെ കുപ്പിയിൽ ഈ സ്പ്രേ ബോട്ടിലിൻ്റെ ആ ഒരു മുകളിലത്തെ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പൂൺ കൊണ്ട് കോരി കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കോരി കോരി ഒഴിച്ചാലും മതി അതില്ലാത്തവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഉരുക്കി വരുമ്പോൾ ആ തിളത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഫിയോണയുടെയാണ് ഈ ഫിയോണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ക്രീമാണ് ഏറ്റവും നല്ല ക്രീം വിവോൻ്റെ ഒക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ ആ അത്രയും നേരം അതങ്ങനെ ആ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അങ്ങനെ അത്ര നല്ല നല്ല ഇങ്ങനെ കട്ടായിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കൂ നിൽക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ഇനി ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ഈ ഫിയോണയുടെ ക്രീം എനിക്ക് ഒരുപാട് സമയം പുറത്തിരുന്നാലും തണുപ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നേരം പുറത്തിരുന്നാലും അത് നല്ല കട്ടയായിട്ട് അധികം മെൽറ്റ് ആവാണ്ട് ഇരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്രീ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഫിയോണ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുടെയാണ് അപ്പോൾ അത്ര വലിയ വിലയൊന്നും ഇല്ല ഇതിന് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ ആണ് ഒരു കിലോൻ്റെ ആണിത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പഞ്ചസാര പാനി ഒന്ന് ചൂട് ആറട്ടെ കേട്ടോ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിനാ ഇത് കണ്ടോ ഇത്രയും നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ വി വിപ്പിംഗ് ക്രീം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പഞ്ചസാര പാനി ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഞ്ചസാര പാനി നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേക്കിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അതിൽ തേച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തേക്കും സൈഡിലൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്യാം ഉള്ളിലേക്ക് സൈഡിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങും നന്നായിട്ട് കുതിരണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം സ്പ്രേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇങ്ങനെ ഒരു ബാഗിലേക്ക് ഞാൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ സൈഡൊക്കെ നമ്മൾ സ്ക്രാപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇതുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട ഒരു ലൈൻ ലൈൻ പോലെ അത് പല ടൈപ്പ് സ്ക്രാപ്പർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാക്കി നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഉരുക്കിയിട്ട് അത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമായിട്ട് തന്നെ പതുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കി ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഉരി ചിരണ്ടിയിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചാൽ വിപ്പിംഗ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ കുറച്ചെടുത്ത് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഈ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് നല്ലോണം ചൂടാക്കി ചൂടാക്കിയിട്ട് അത് ആറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്രീം കറക്റ്റ് വൈറ്റ് അല്ലാണ്ട് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് കളറിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആയ കാരണമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഉള്ളിൽ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് ലെ
അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതെടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ടാം മൂന്നാം മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് എടുത്തിട്ട് ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് ചെറിയ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് വേണം ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മെൽറ്റ് ആയിട്ട് ആ ചെറിയ ചൂടോട് കൂടി ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പതുക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആയി പോകും അപ്പൊ അതില്ലാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇത് ഇപ്പൊ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കരുത് ഒരു കാരണവശാലും ഫ്രീസറിൽ വെക്കരുത് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇതൊന്നും സെറ്റ് ആവട്ടെ അപ്പേക്ക് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് എങ്ങനെയാണ് മിറർ ഗ്ലേസിൽ ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേക്ക് നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഇത് കണ്ട ഒട്ടും ഒലിക്കാണ്ട് നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് ഇനി ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് അതിൽ വേണ്ടത് ഞാൻ എൻ്റെയിലിരിക്കുന്നത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അധികം പൈസയൊന്നുമില്ല നിസ്സാര പൈസയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അമൂലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നൂറ് ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീമും നൂറ് ഗ്രാം രണ്ടും ഒരേ വൺ ഇസ് ടു വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ നൂറ് ഗ്രാം ഫ്രഷ് ക്രീമും നൂറ് ഗ്രാം ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചും കൂടി കുറച്ചും കൂടി നല്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫ്രഷ് ക്രീം തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടല്ലോ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാൻ ഒരു പത്ത് ഗ്രാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുക്കും വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ചൂടാക്കുമ്പോൾ പത്ത് ഗ്രാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാൻ എടുക്കും അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം ഫ്രഷ് ക്രീമും പത്ത് ഗ്രാം വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുക്കുക അത് എടുത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഒരു ഗ്ലേസ് കിട്ടും പിന്നെ ഇതിന് നന്നായിട്ട് നല്ല മിറർ ഗ്ലേസ് ഇതിപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രമായിട്ട് ഇട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ നല്ല മിറർ ഗ്ലേസ് നല്ല ഗ്ലേസിങ് ആയിട്ട് തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുന്ന ഒരു ജെല്ലാണ് ന്യൂട്രൽ ജെൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ജെല്ല് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണവർക്കാണ് ഇതൊരു വലിയ ടിന്നാണ് ഇതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല വിലയുണ്ട് ഈ ന്യൂട്രൽ ജെല്ലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യമൊക്കെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണവർക്കും ഒന്നും വല്ലപ്പോഴും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണവർക്കും ഒന്നും ന്യൂട്രൽ ജെല്ല് മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് പകരം നല്ല ഒരു ഗ്ലേസ് കിട്ടാനായിട്ട് ബട്ടർ ചേർത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ന്യൂട്രൽ ജെല്ലാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് ഇത് നമ്മൾ ഇത് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി അടി പിടിക്കാണ്ട് നമ്മൾ ചൂടാക്കണം ശരിക്കും ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഫ്രഷ് ക്രീമും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി മെൽറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക എടുത്തിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതിൽ ഈ ന്യൂട്രൽ ജെല്ല് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചൂട് ചൂ നല്ല ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് കേക്കിലേക്ക് ഒഴിക്കരുത് ഒരു ചെറിയ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് വേണം ഒഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാനിത് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ഇതിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി പത്ത് ഗ്രാം നമുക്ക് ഇത് ഞാൻ വിപ്പ് ചെയ്ത ക്രീമാണ് മറ്റേ കേക്കിൽ വെച്ചിരുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാക്കാം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഞാനിങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഭയങ്കര നമ്മൾ കത്തി വെച്ച് വെച്ച് ചെറിയ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ഉരച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാക്കാം ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നൂറ് ഗ്രാം തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്കിത് ബാക്കി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത് വെക്കാവുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ ആ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി
എനിക്ക് എന്നെ ഫുള്ള് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നല്ല നല്ല ഗ്ലേസിങ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുറച്ച് ചൂടാറണം ഇതേ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ ഒഴിക്കരുത് ഇതൊന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് ചൂടാറട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കേക്ക് നമുക്ക് വേറൊരു ഇതിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് അത് ഒഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കേക്ക് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മിറർ ഗ്ലേസ് ഒഴിക്കാൻ ഗനാശ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ എളുപ്പത്തിന് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാത്രം വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു മൂടി ഇതുപോലെ ഒരു ചരുവം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ ആ പ്ലേ പാത്രം തന്നെയാണ് അതിങ്ങനെ കമത്തി വയ്ക്കുക കമത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് കേക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ബോ ഈ ബോർഡോട് കൂടി തന്നെ വേണം വെക്കാനുണ്ട് എൻ്റെ ബോർഡ് കുറച്ച് വലുതാണ് അപ്പോൾ ഹാ അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഒലിച്ചിറങ്ങും എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നമുക്കിങ്ങനെ കേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ച് ആ ഗനാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളിതാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ അത്ര ഫിനിഷിങ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നല്ല ഒരു ചെറിയ ചൂടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ മുകളിൽ കൂടെ പതുക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചെറിയ ചൂടോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഒഴിക്കുന്നത് എൻ്റെ സൈഡിലേക്കൊക്കെ വരണ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഫുള്ള് ഒലിച്ചിറങ്ങിക്കോളും കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം ഒലിച്ചിറങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്തിട്ടിടാം ഡ്രിപ്പ് ചെയ്തിടാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഇത്രയും തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഗനാശ ഒഴിക്കില്ല കുറച്ച് ഒഴിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് തന്നെ വന്നിട്ട് ഡ്രിപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് വീഴും അത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട തന്നെ വന്ന് അങ്ങനെ വീണ് കിടക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഫുള്ള് കുറച്ച് നേരം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഫുള്ള് എല്ലായിടവും ഒലിച്ചിറങ്ങി ബാക്കി എവിടെയെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും ഇറങ്ങി വന്നോളും നമ്മളിതുമ്പോൾ തൊടൊന്നും ചെയ്യരുത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തൊടൊന്നും ചെയ്യരുത് അത് അപ്പം അതിൻ്റെ അവിടേക്ക് നമ്മുടെ കയ്യുടെ പാട് വരും വേറെ നമ്മൾ വേറെ ഒരു ഡെക്കറേഷൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കണില്ല ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ മാത്രം ഇതിന് വെക്കണുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിവിടെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് തൂത്തിട്ട് വരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വേറെ ഇവിടെ വേറെ ഒരു ഡെക്കറേഷൻസും കൊടുക്കണില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ കൊടുക്കാം ഈ സൈഡിൽ ഉള്ളിൽ ഈ ചുറ്റിനും നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അത്ര ഫിനിഷിങ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അറ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ഒരുപാട് പല ടൈപ്പ് സ്റ്റാർ നോസിലുകൾ കിട്ടും പല ടൈപ്പ് നോസിലുകൾ കിട്ടും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഡിസൈൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല ഇവിടെ നല്ല നല്ല ഗ്ലേസിങ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റണില്ലേ ഞാൻ വെറുതെ ചെറി മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ചെറിയ കുറച്ച് ചെറിയ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റിൽ ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രം കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കേക്ക് ഒന്ന് പതുക്കെ മുറിച്ച് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് ഉണ്ടോ കാണാൻ പറ്റണില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്